్రహ్మచారి కన్ను పిల్లని రేపు చేస్తున్నాడు అనుకుంటారు ఒకవేళ మనం మొగుడు పెళ్లాలమే అనుకోండి అప్పుడరిచినా రేపని అంటారా నేను మిస్ అయినా నాకు లేని భయం మీకెందుకండి ఎనీవే మన ఇద్దరికి మొగుడు పెళ్లాలేరు మనం పెళ్లాడేస్తే ఫోన్ చేసి చెప్పేస్తాను మా ఇంట్లో ఫోన్ లేదండి నేను బీదవాణ్ణి కదా ఓ అన్నట్టు మీలాంటి బీదవాడులు నాలాంటి గొప్పదాన్ని పెళ్లాడితే డబ్బు కోసమే కదా అయి ఉండొచ్చండి పెళ్ళయ్యాక మీరు నన్ను మోసం చేసి దోచుకోరని గ్యారంటీ ఏమిటి ఏమీ లేదు మీరిస్తారా ఏమను ఏ మీరు మంచి వాళ్లే కదా అవకాశాన్ని బట్టి మంచి వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు అవ్వచ్చు అవకాశం లేకపోతే చెడ్డవాళ్ళు కూడా చేత కాక మంచి వాళ్ళుగా మిగిలిపోవచ్చు వృద్ధనారి పతివ్రత అయితే నేను మిమ్మల్ని పెళ్ళాడటం ప్రమాదం చాలా నేను తాడులా కనిపించే త్రాచుపాముని అయితే మనకు పెళ్ళొద్దు ఖచ్చితంగా వద్దు హైలీ డేంజరస్ మీరు నిజంగా పాముల వాళ్లే అయితే ఇలా చెప్పరు మీరు నిజంగా తాడుముక్క గారే అందుకే ఐ లైక్ యూ ఐ లవ్ యూ ఆకలి ఆకలి రండి పోంచేద్దాం మా ఇంట్లో నుంచి క్యారియర్ తెప్పించాదా ఫోన్ చేసి మాట్లాడేంటయ్యా సరే మీ ఫోన్ మీ ఇష్టం నా పేరు దుర్గా ప్రసన్నాంబ ఈ రోజు మంగళవారం నేను మౌనవ్రతం చేస్తున్నాను మీరు చెప్పాల్సిన మ్యాటర్ పవిత్రంగా చెప్పండి అక్క నువ్విక మంగళవారమే మౌనవ్రతం చేయనక్కర్లేదు జీవితాంతం మౌనవ్రతమే ఎందుకంటే నీ భర్త నిన్ను దారుణంగా హత్య చేయబోతున్నాడు కనుక ఒరే నీచుడా నీ అమ్మ కడుపు మాడా నీ పెళ్ళం తాళి తెగ నీ చేతులు కాళ్ళు పడిపోను నీ జిమ్మని పోను ఇదెవరో పెద్ద జంబల హట్లా ఉంది పిచ్చ తిట్టుడు తిడుతోంది అక్క ఆవేశ పడకు మేము నీ శ్రేయోభనాశలం మీ ఆయన నిన్ను దారుణంగా హత్య చేయబోతున్నాడు జాగ్రత్త పడు అలా 
పేరుకు మాత్రం మొగుడే గాని ఇంట్లో ఒక్క పని కూడా చేయడానికి సాధించేదాని ఇప్పుడు చూడు చూడు ఇంట్లో ఉన్న కత్తెలని కత్తుల్ని కత్తిపేటల్ని ఆఖరికి బ్లేడ్లను కూడా బాగా సాన పెట్టించుకొచ్చాను ఇక ఈ కత్తితో కూరగాయలనే కాదు తలకాయలు కోసిన క్షణంలో దిగిపోతాయి తెలుసా వీటన్నిటినీ ఓ ఘనకార్యం కోసం వాడబోతున్నాను ఆ ఘనకార్యం ఏమిటో నాకు తెలుసులేండి తెలుసా నీకెలా తెలుసు నీ చెప్పందే మీ భార్యనండి మీ మనసు ఏమిటో నాకు తెలీదు రాత్రులు ఏమిటి తెగ కలవరిస్తున్నారు స్టెల్లా ఎవరు స్టెల్లానా నాకేం తెలుసు మీ ఆఫీస్ లో స్టెనో కదా నిజమే మా స్టెనో పేరు స్టెర్లానే మంచి పిల్లలు అనుకుంటాను పాపం భర్త వదిలేశాడు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పారా నేను అదే సలహా ఇచ్చాను ఓహో సలహా కూడా ఇచ్చారు అన్నమాట కానీ భర్త వదిలేసిందని ఎవడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు నిజమేలేండి కాకపోతే జాలిగుండ కలవాడు ఎవరైనా జాలిగుండె కాదు మొదటి భార్య చచ్చిన వాడు ఎవడైనా అయితే కరెక్ట్ ఓ రెండు స్వీట్ పాన్ కట్టి అలాగే సార్ ఎంత పది లక్షలు ఏంటి పాన్ పది లక్షల పాన్ కాదు చెప్పండి మీ ప్రాణాల కాసు రాయాలా సున్నం రాయాలా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పది లక్షలు ఇస్తానని చెప్పి వారం రోజులు ఏది రా డబ్బు సార్ వారం రోజులుగా నేను కూడా మీకోసం తిరుగుతున్నాను సార్ మూడో కంటికి తెలియకుండా మీ చేతికి అందజేయాలని పాన్ షాప్ లో ఉంచి ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతున్నాం మేము ఒరే నా పది నీ దగ్గర ఉందిగా అది సార్కి మూడో కంటికి తెలియకుండా పది వసూలు చేసాయి రై మూడో కంటికి తెలియకుండా పది ఇచ్చాయి ఎందుకు నవ్వుతున్నావు బాబా ఇదిగో పది పది అంటే పది పైసల ఈ రోజు నుంచి నీ బుక్ అక్కర్లేదు నేను ఒకటి కొనుక్కొచ్చాను వెళ్ళి కూర్చో చూస్తుంటూ సహనం అనేవి జీవితంలో ప్రతి మనిషికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు పిల్లలు అలర్ట్ చేసినప్పుడు తల్లిదండ్రులు చూపెట్టేది సహనం క్లాస్ రూమ్ లో పిల్లలు పిచ్చి పనులు చేసినప్పుడు మాస్టర్ చూపించేది ఓర్పు అంతేకాదు అడ్డమైన గడ్డి తినే మడ్డి వెదవ తుక్కారాం లాంటి వాడిని ఇన్నేళ్లు చదివించిన వాళ్ళ తల్లిదండ్రులది మహా ఓర్పు రోజా రే నువ్వు కూర్చో రోజా నూరా చూసారా వెంకటేశ్వర్ మేస్టర్ పిలవటం రోజా బయటికి వెళ్ళటం ఒంటరిగా పాఠాలు నేర్చుకోవటం ఇలా అయితే నేను ఎప్పుడు పేసేవాడిని కదా కదా 